ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറിയോ ബെനഡിറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിറ്റിൽ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് മൈ വിൻഡോ എന്ന പോയമാണ് മറിയോ ഒർലാൻഡോ ഹാർഡി ഹാംലറ്റ് ബ്രെന്നോ ബെനഡിറ്റി ഫറൂഗിയ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഹി വാസ് എൻ ഉറുഗിയൻ ജേണലിസ്റ്റ് നോവലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പോയറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉറുഗിയൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള മെമ്പർ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവിലെ ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് മെമ്പർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വേൾഡ് വൈഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ട എൺപതോളം ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പലതും നിയർലി ട്വൻറ്റി ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഹി വാസ് നോട്ട് വെൽ നോൺ ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് വേൾഡ് എന്നാൽ സ്പാനിഷ് സ്പീക്ക് സ്പീക്കിംഗ് വേൾഡിലെ ലേറ്റർ ഹാഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം കാലം എക്സൈലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ മുതൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വരെയും അദ്ദേഹം എക്സൈലായിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് സ്പെസിഫിക് മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് റൂൾഡ് ഉറുഗ്വൈ പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഉറുഗ്വയിൽ ഡെമോക്രസി റീസ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കനിലെ ഫൈനസ്റ്റ് പോയറ്റിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള മറിയോ ബെനഡിറ്റി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗറാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഹോം ലാൻഡിനും അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിനും വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പവർഫുൾ വോയിസ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയിംസ് ഫ്രം ദി ഓഫീസ് ദ ട്രൂസ് തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മെയ് പതിനേഴിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം എക്സൈലിൽ പോയ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സൈലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തൻ്റെ വർക്കുകളിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലിറ്റിൽ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് മൈ വിൻഡോ എന്ന പോയം ഒറിജിനലി അദ്ദേഹം ഉറുഗ്വേൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയ എക്സാക്ട് ടൈം ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എക്സൈലിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണോ അതോ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഹോം ലാൻഡിൽ നിന്നപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയതെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോയി ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി അതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലിറ്റിൽ സ്റ്റോൺ എന്ന മെറ്റഫർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സന്തോഷത്തെയും സങ്കടത്തെയും ആൻസൈറ്റീസിനെയും ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് വരാം once in a while joy throws little stones at my window it wants to let me know that it is waiting for me but today i'm calm i would almost say even tempered i'm going to keep anxiety locked up and then lie flat on my back which is an elegant and comfortable position for receiving and believing news who knows where i will be next or when my story will be taken into account who knows what advice i still might come up with and what easy way out i will take not to follow it appo ivide point endanu parayunnathu adeham oru divasam ingane irikkunna samayathu adehathinu thonugayana little stones comes at us windows ivide ലിറ്റിൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജോയാണ് ആൻഡ് ഈ ലിറ്റിൽ സ്റ്റോൺസ് എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വോൺസ് ടു നോ വെദർ ദ പോയറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓർ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോൺസ് ടു ലെറ്റ് ദി പോയറ്റ് നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ പോയറ്റ് പോയറ്റിന് ഈ ഒരു സന്തോഷം ആഗ്രഹിച്ചാണോ പോയറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ജോയി ഉണ്ട് പുറത്ത് എന്നറിയിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ലിറ്റിൽ സ്റ്റോൺസ് വരുന്നത് എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു കാം ഡേ ആണ് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോയറ്റ് ലെസ് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ അദ്ദേഹം ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടു കീപ്പ് ഹിസ് ആൻസൈറ്റി ക്ലോസ്ഡ് 
ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചിന്തകളും തൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് ഓർത്താണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിലിരിക്കുകയാണ് ഫോർ റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ബിലീവിംഗ് ദ ന്യൂസ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ന്യൂസ് ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മെൻ്റലി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അദ്ദേഹം എക്സൈലിൽ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നൗ ഹി വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ജോയി ടു കം ടു ഹിസ് ലൈഫ് സിവിക് മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് വിങ് സപ്പോർട്ടേഴ്സിന് അവരുടെ പവർ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നൗ പോയറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ന്യൂസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ഹിം അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ തനിക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്തിരുന്നു മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ കാമാണ് സോ ഹീസ് റെഡി ടു റിസീവ് എനിത്തിങ് അദ്ദേഹം എക്സൈലാണുള്ളത് ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് വേ ഷുഡ് ഐ ഗോൺ നെസ് നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പെയിൻ തൻ്റെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ എന്നാണ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുക എന്ന് തൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഇനി എന്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ റിവീൽ ഹിസ് ലൈഫ് ടു ദ പബ്ലിക് ത്രൂ ഹിസ് ഓൺ വർക്ക് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ആർക്കറിയാം ഇനി ഞാൻ എന്ത് അഡ്വൈസാണ് എൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഈവൻ ഹി ഡസ് നോട്ട് നോ ആ ഒരു അഡ്വൈസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു അൺസെർട്ടണിറ്റിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹം തൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ ആളുകൾക്ക് പല അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് തൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് എടുക്കാനോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നില്ല ഈവൻ ഹി ട്രൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് ടു സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് അഡ്വൈസസ് നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഡോൺ വെറി ഐ വോണ്ട് ഗാമ്പിൾ വിത്ത് ആൻ എവിക്ഷൻ ഐ വോണ്ട് ടാറ്റ് ടു റിമെമ്പറിങ് വിത്ത് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദെർ ആർ മെനി തിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ടു സേ ആൻഡ് സപ്രസ് ആൻഡ് മെനി ഗ്രേപ്സ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഫീൽ അവർ മൗത്ത്സ് ഡോൺ വെറി ഐ എം കൺവീൻസ്ഡ് ജോയി ഡസൻറ്റ് നീഡ് ടു ത്രോ എനി മോർ ലിറ്റിൽ സ്റ്റോൺസ് ഐ എം കമ്മിങ് ഐ എം കമ്മിങ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഡോൺ വെറി ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് മുതൽ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് എനി എവിക്ഷൻ എവിക്ഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന എക്സൈലാണ് അദ്ദേഹം ഇനി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വാക്ക് പറയുകയാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം ലാൻഡ് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് അദ്ദേഹം മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇനി താൻ അതൊന്നും ഡിഗപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം സപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബിക്കോസ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ കാമാണ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ആ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിനെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് മെനി തിങ്സ് ആർ ഓൺ ദ വേ ലൈക്ക് ഗ്രേപ്സ് ഗ്രേപ്പ് എന്ന ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരേ സമയം പുളിപ്പും മധുരവും ഒക്കെയുള്ള ചവർപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതും അത്തരത്തിൽ പല മിക്സഡ് സെൻസസ് കൊണ്ടുള്ള ഒന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ വരാം സങ്കടങ്ങൾ വരാം ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഫേസ് ദാറ്റ് ഓൾ അപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു അഷുറൻസ് ആണ് തരുന്നത് റീഡേഴ്സിന് ഡോൺ വെറി ഐ എം കൺവീൻസ്ഡ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ജോയി വരണ്ട ബിക്കോസ് ഐ ആം കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് ഹാപ്പിനെസ് മേ ബി അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്സൈൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ആ ഒരു ഹോം ലാൻഡിൽ 
ആ ഒരു പീസും ഡെമോക്രസിയും എല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോം ലാൻഡിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഞാൻ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ എനിക്ക് എവിക്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ നല്ല മൂഡ് ഞാൻ കളയുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലൂടെ ഹിൻഡുകളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സൈലിനെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു മടങ്ങി വരവിനെക്കുറിച്ചും നമ്മളോട് പറയുന്നത് താങ്ക് യു